आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई ने सबसे पहले एजीएम पोस्टपोन करने के लिए निवेदन किया और सुप्रीम कोर्ट मुदगल कमीशन के जो तेरह नाम थे उसमें से एक नाम जो श्रीनिवासन का पहले ही कोर्ट ने बता दिया था और आज सात नाम बताया गया तीन प्लेयर्स का और तीन अधिकारी लोगों का और पांच बड़े खिलाड़ियों लोग का नाम अभी होल्ड पे रखा गया है वो नाम है सुंदर रमन सी ओ और बी के ऑफिशियल हैं गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा और तीन नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी कोर्ट ने प्लेयर्स लोग का नाम बताने से मना किया है लेकिन सबसे दुखद स्थिति क्या है मैं बीसीसीआई के तमाम एसोसिएशन को इस सुप्रीम कोर्ट के मैदान से ये आग्रह करता हूं कि अब जगिए आज क्या हास्यपद स्थिति है बीसीसीआई के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीसीसीआई क्यों ए जी करने के लिए जब इतना बड़ा चीज सामने आ चुका है कि श्रीनिवासन का भी नाम इस रिपोर्ट में है और उनके चेन्नई सुपर किंग के मयप्पन सुंदर रमन जो सारे उनके ग्रुप थे जो दो लड़के भी थे वो भी सी के, के तरफ से जो कोर्ट ने बोला है लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं सभी लोग को पता है कि उसको प्लेयर्स का नाम अभी ओपन करना नहीं है तो बी सी सी आई आर एजीएम पोस्टपोन करने के लिए क्यों अपील कर रही है क्या आज के डेट में बी सी सी आई एक आदमी के हाथ का बन के रह गया है ये गलत बात है ये नहीं होना चाहिए मैं सारे स्टेट एसोसिएशन से आग्रह करता हूँ कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए सी एस के सी एस के से भी खेले थे बाद में एक एक लड़का दूसरे टीम से भी खेला था और एक विदेशी खिलाड़ी भी उसमें था जो कोर्ट ने बताया लेकिन पांच बड़े खिलाड़ियों की नाम है जिसे होल्ड पे रखा गया है और ये रिपोर्ट की कॉपी मुझे मिलेगी और इस बीच में मैं बता दूं कि हमारे अधिवक्ता श्री हरीश सालवे साहब ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया जिसे कोर्ट ने मान लिया उस एप्लीकेशन में ये चार नाम मयप्पन सुंदर रमन श्रीनिवासन इन लोगों को हम इम्प्लीट करेंगे और ये ये रजिस्ट्रार इस नाम को डायरेक्ट उनको नोटिस जाएगा और अगले डेट 24 तारीख को उनको कोर्ट में हाजिर रहना है जी, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि केवल श्रीनिवासन को बीसीसीआई का अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ाने के लिए ही ये एजीएम की मीटिंग टालने की बात आप सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई ने की है एकदम सही बात आप बोल रहे हैं बीसीसीआई आज के डेट में बीसीसीआई श्रीनिवासन श्रीनिवासन इज बीसीसीआई बन के रह गया है अब कभी सारे स्टेट एसोसिएशन और सबसे दुखद बात यह है कि रोटेशनल सिस्टम में इस बार ईस्ट जोन का चांस था वो लोग भी सारे के सारे कारपेट बिछा के रखे हुए हैं श्रीनिवासन के लिए जिसके खिलाफ में देश का सर्वोच्च न्यायालय ने कमीशन बनाया जांच कराया और आज कमीशन के लास्ट फाइंडिंग में भी उनका नाम आया है और इससे बड़ा दुखद घटना हिंदुस्तान के क्रिकेट के लिए कुछ नहीं हो सकती है और अब समय आ गया है कि श्रीनिवासन जैसे लोगों को बी से और टी से हमेशा के लिए Well, that was the petitioner uh, from Cricket Association of Bihar uh, who came out, and Abhishek Verma, who's come out and uh, made the details of uh, the proceedings in court, uh, shared it with the media. आपको लगता है कि जो आपकी रिपोर्ट में मेंशन था उन सब को लेकर गंभीरता से सामने आया है सच? देखिए अच्छा है मैं तो अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ कह नहीं सकता ये सवाल जो आप कर रहे हैं ये जो पार्टीज के वकील हैं उनसे कीजिए वो बता सकेंगे आपको क्योंकि मैं तो कोर्ट ने मुझे प्रोप हमारी कमेटी को प्रोप के लिए अपॉइंट किया था हमने अपना अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसके अलावा हमारा कहना कुछ भी उचित नहीं होगा आप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार कीजिए लेकिन सर स्टूट बिनी और राज कुंद्रा अनुराग मैप्पान और कई लोगों के नाम भी आज बताए गए हैं और ये भी कहा था कि जो क्रिकेटर है जो इन्वॉल्व है जो स्पोर्ट्स प्लेयर इनकी इन्वॉल्वमेंट है उनके नाम अभी नहीं बताए जा सकते सॉर्जिंग नहीं किए जा सकते वो नाम बाद में बता देंगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चलेगी तो आपको लगता है कि इनको इन नामों को भी सार्वजनिक कर दिए जाने चाहिए नहीं मैं मैं इसके बारे में एक कुछ भी विचार व्यक्त नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये रिपोर्ट के ही बारे में कहना है वो मैं कहने से बिल्कुल मैं कोई रिपोर्ट के बारे में शब्द भी नहीं कहना चाहता सर एक अंतिम सवाल क्या जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट में नाम आपने मेंशन करा सब कुछ है क्या प्रेशर है या फिर मेरे पे या कमेटी पे जरा भी नहीं मेरे पे जरा भी किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ
किसी भी प्रकार का प्रेशर कोई भी नहीं है हाँ कई बार मीडिया के कैमरास का प्रेशर हो जाता है वो दूसरी बात Well, that was uh, sad. Sorry, we had to cut across uh, because we were getting a news feed of Justice Mukul Mudgal speaking to the media, saying that there has been no pressure uh, put on him, and he didn't want to comment anything on the Supreme Court's observations and and what has happened in court today. Because he says we've uh, we've done our job, we've put everything we got to under uh, know what we unearthed in that report. Now it's for the court to decide. Uh, Bilal, uh, now can you just put across an entire timeline of what happened? It was not for long. It's a, a matter of about 15 to 20 minutes, maximum about half an hour. Uh, that court proceedings were held today just take our viewers through what exactly happened around what time did the uh, the court hearing beginning uh, and just take us through the entire process Yes, of course. The proceedings started in the courtroom at, at just about 2 p.m. onwards. The bench uh, took up the entire matter. Remember, the last time around, they had very categorically said when the report was submitted on the 3rd of November that they would need time to go through the findings of the report, and the matter was uh, adjourned uh, to the 14th of November, which was today. So 2 p.m. was when the matter was taken up. Today, uh, very categorically, the court said that that uh, the, the findings of the report very clearly throw light on the misdemeanors that were going on in the. Name of IPL, the way the, the entire BCCI was really put up, and and that was a clear indication for the first time um, uh, that that this would uh, be the Supreme Court taking a very strong note on what really has happened over the last few months or rather years. Now, at this point, the the, uh, uh, the Supreme Court also mentioned that while the the proceedings are on and while taking out some some names very categorically, uh, they they did mention that there is no need to to make public the names of the sports people as they've not. Been Been able to uh, identify uh, uh, the the uh, you know uh, whether they were in, uh, they can be indicted or not. But at the same time, they were very categorical in, in terms of uh, their criticism of the way the officials, the team owners have been uh, have been going ahead uh, with carrying with their teams. Now the names that were taken, of course, were of the four uh, 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 team owners: N. Srinivasan, um, uh, 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 Gurnath Mayapan, who happens to be the son-in-law. Although although um, uh, N. Srinivasan maintains. that is just a, a, a cricket uh, a, you know a, a, a follower but but it has been a, a case of contention whether he was indeed the owner of uh, chennai super kings now at this at this point we can also confirm that uh, the supreme court has taken a, a rather lenient view of the player since the matter is still on and they said that there is no need to make the names public at least for the time being so so that's really been the case so far uh, the matter comes up again on the 24th of of can november Clarity on what Abhishek Verma said, Bilal. Bilal, uh, you know uh, what the petitioner said when he spoke to the media in his interaction. That uh, on behalf of the petitioner, uh, the, the lawyer uh, speaking in front, uh, who, who was there, uh, Harish Salve, has sent across an application, or he's admit uh, filed an application with the Supreme Court, urging the Supreme Court to send out notices to the four on a uh, non-players or the four officials involved. That is, N. Srinivasan, uh, Raj Kundra, Sundar Raman, and Guru Nath Mayapan. That they they be present in court physically on the 24th of november now has the supreme court given the go ahead for that or have they admitted the application there there is some ambiguity there can you give us some uh, clarity Yes, we are. We in fact, we are ourselves looking for for a final word on what really has been the Supreme Court's view. That has been the the plea of the uh, of the applicants here. Aditya Verma, of course, from the Cricket Association of Bihar, uh, was and 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 their case has been represented by a uh, senior jurist, uh, Harish Salve. And and the fact of the matter, of course, here is that the uh, the fact that Supreme Court could go to the extent of naming uh, these four team members or or administrators uh, is is the first clear indication that the Supreme Court. view may not really be very sympathetic and at, at this point we can also confirm that the plea has been that they should be here uh, in uh, uh, in person at uh, on the 24th of november when the matter really comes up and we we'll have to really see whether uh, there would be a counter plea that that is filed in by those who have really been named